வணக்கம் மாணவ தங்கங்களா நலமா இருக்கீங்களா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி யூனிட் எயிட்ல வந்து ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் பார்க்க போறோம் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அமோனியாவோட கேபி கேசி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு இந்த வீட்டில் பார்க்க போறோம் ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்ல கேபினா என்ன கேசினா என்ன அதே மாதிரி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரேட் இருக்கு என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா கேபி கேசி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அந்த வீடியோட லிங்க் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கீழே இருக்கு பார்க்காதவங்க பாத்துக்கோங்க வாங்க இதை நம்ம பார்ப்போம் ரைட் நமக்கு தெரியும் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அமோனியோட ஈக்குவேஷன் வந்து என்ன தான் என் டூ பிளஸ் த்ரீ ஹச் டூ ஈக்லிபிரியம் டூ என் கஸ் த்ரீயா ஃபார்ம் ஆகக்கூடியது இந்த பாக்ஸ் கம்பல்சரியா உங்களுக்கு போட தெரியணும் அதாவது என்னன்னா இன்சியல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ரியாக்டர் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அட் ஈக்லிபிரியம் அடுத்த ஆக்டிவ் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பாக்ஸ் உங்களுக்கு போட தெரியணும் சரி பாருங்க முதல் இன்சியல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பார்ப்போம் ஆரம்பத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனும் மட்டும் தான் இருப்பாங்க எவ்வளவு நைட்ரஜன் இருக்குன்னா ஏ நைட்ரஜன் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோம் எவ்வளவு ஹைட்ரஜன் இருக்கு அப்படின்னா பி ஹைட்ரஜன் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அமோனியா ஃபார்ம் ஆயிருக்குமா ஃபார்ம் ஆயிருக்காது ஏன்னா ஆரம்பத்துல இப்பதான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் சரிங்களா எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ரியாக்ட் ஆகும் அப்படின்னா அவன் நைட்ரஜன்ல எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ரியாக்ட் ஆகும் ஹைட்ரஜன்ல த்ரீ எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் என்ன பண்ணுனா ரியாக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இவ்வளவு ரியாக்ட் ஆகும் இனிமேல் எதுவும் ஃபார்ம் ஆகவே இல்லை நம்மளையும் இன்னும் ஃபார்ம் ஆகவே இல்லை சரி ரைட் இப்பதான் பார்க்க போறோம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அட் ஈக்லிபிரியம் ஈக்லிபிரியத்துல எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுல இருந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஏல இருந்து எக்ஸ் ரியாக்ட் ஆகுது மீது எவ்வளவு இருக்கும் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் சரிங்களா அடுத்து பில இருந்து எவ்வளவு ரியாக்ட் ஆக போகுது த்ரீ எக்ஸ் ரியாக்ட் ஆக போகுது அப்ப எவ்வளவு இருக்கும் நமக்கு பி மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் சரிங்க சார் எவ்வளவு சார் மிச்சம் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா டூ எக்ஸ் அமோனியா ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் சார் அதை எப்படி சார் தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா நீங்க இங்க பார்த்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் ரியாக்ஷன் நடந்து நமக்கு ரெண்டு மோல் அமோனியா ஃபார்ம் ஆகுது அப்ப கண்டிப்பா டூ எக்ஸ் தான் ஃபார்ம் ஆகும் சரியா இப்ப ஆக்டிவ் மாஸ்னா என்ன மொத்த வால்யூம்ல எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா என்னது ஏ மைனஸ் எக்ஸ் பை வி பி மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை வி அடுத்த நம்ம இருக்கு டூ எக்ஸ் பை வி இதை நீங்க போட்டுட்டாலே வேலை முடிஞ்சு அப்புறம் ஈஸியா நீங்க பண்ணலாம் பாப்போமா வாட் இஸ் கேசி ஃபார் திஸ் ரியாக்ஷன் ப்ராடக்ட் கான்சென்ட்ரேஷன் டிவைட் பை ரியாக்டன் கான்சென்ட்ரேஷன் என்ன இருக்கு நமக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் அமோனியா பவர் டூ போடணும் நீ விட்டுற கூடாது ஏன்னா ரெண்டு இருக்கு மோல் அப்ப மேல பவர் டூ போடணும் அப்புறம் என்ன இருக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் நைட்ரஜன் இன்டு கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இங்க த்ரீ போடணும் ஏன்னா மூணு ஹைட்ரஜன் இருக்கு இப்ப இந்த கான்சென்ட்ரேஷன் நமக்கு தெரியும் அதை இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் பண்ணலாமா வாங்க என்ன இருக்கு நமக்கு அமோனியாக்கு எவ்வளவு இருக்கு டூ எக்ஸ் பை வி த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை என்ன வரும் என் டூ எவ்வளவு இருக்கு ஏ மைனஸ் எக்ஸ் பை வி அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் எவ்வளவு இருக்கு பி மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை வி என்ன பண்ணணும் நம்ம ஹோல் கியூப் அப்படின்னு போடணும் சரியா தங்கம் ரைட் இப்ப வாங்க எப்படி மாறுது பாருங்க போர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை வி ஸ்கொயர் டிவைட் பை என்ன வரும் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் பை வி இன்டு பி மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் த ஹோல் கியூப் டிவைட் பை என்ன வரும் வி கியூப் அப்படின்னு வரும் சரிங்களா இப்ப இது எப்படி மாறுது அப்படின்னு பார்ப்போமா இப்ப இங்க கவனிங்க இங்க வி ஸ்கொயர் இருக்கு இங்க ஒண்ணு வி கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மிச்சம் ஒரே ஒரு வி மட்டும் இருக்கு சரிங்களா இப்ப என்ன நடக்குது பார்ப்போமா போர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை என்னமா இருக்கு ஏ மைனஸ் எக்ஸ் அடுத்து இன்டு பி மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் த ஹோல் கியூப் இந்த கீழே இருக்க வி ஸ்கொயர் இங்க ஒரு வி இங்க ஒரு வி இருக்கும்ல அது வி ஸ்கொயரா மேல போயிரும் சரியா ஏன் ரைட் இதுதான் என்ன ஆகுதுன்னா அமோனியா ஃபார்மேஷனுடைய கேசி சரியா தங்கம் இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா கேபி கண்டுபிடிக்கணும் வாட் இஸ் கேபி நமக்கு தெரியும் என்னது கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு கேசி ஆர் டி பவர் டெல் என்ஜி அப்ப நமக்கு டெல் என்ஜி தெரியணும் வாட் இஸ் டெல் என்ஜி ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன் இதை நம்ம கழிக்கணும் சரியா எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இருக்கு ரெண்டு இருக்கு இஸ் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் எவ்வளவு ரியாக்டன் இருக்கு மூணு பிளஸ் ஒன்னு நாலு இருக்கு அப்ப மொத்தம் நாலு வாட் இஸ் என் வேல்யூ மைனஸ் டூ அப்ப வாட் இஸ் கேபி கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு கேசி ஆர் டி பவர் மைனஸ் டூ இப்ப ஆர் டி வேல்யூ நமக்கு தெரியணும் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்க
இப்ப இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்க என் இருக்கு அந்த எண்ணுக்கு வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் பாப்போமா இப்ப என் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதை எப்படி சார் கண்டுபிடிக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி ஸ்கிரீன்ல பாருங்க முத போட்ட அந்த பாக்ஸ் வரும் அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அட் ஈக்லி பீரியத்துல என்ன இருக்கு பாருங்க ஏ மைனஸ் எக்ஸ் பிளஸ் பி மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் டூ எக்ஸ் அந்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எல்லாத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா அதான் என் சரியாயா இப்ப பாருங்க என்ன இருக்கு இங்க மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் அப்ப என்ன இருக்கு மைனஸ் போர் எக்ஸ் இங்க பிளஸ் டூ எக்ஸ் அப்ப என்ன வரும் மைனஸ் டூ எக்ஸ் வரும் அப்ப ஏ பிளஸ் பி மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்படின்றதா என்னோட வேல்யூ இப்ப என் வேல்யூ சப்சிட் பண்ணுவோம் வாங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னா கே பி இஸ் ஈக்வல் டு என்ன இருக்கு போர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் டிவைட் பை என்ன மாதிரி ஏ மைனஸ் எக்ஸ் அடுத்து என்ன இருக்கு பி மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ ஹோல் கியூப் அப்படின்னு போட்டுடலாம் இந்த இன்ட் என்ன இருக்கு பிவி பை என் இருக்கு அப்ப என்ன பண்ற சார் இந்த இன்வெர்ஸா மாத்திர அப்ப என்ன ஆகும் என் பை பிவி மாறும் அப்ப என்ன ஆகுது பாருங்க இன்ட்டு ஏ பிளஸ் பி மைனஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் டிவைட் பை என்னமா வரும் இது பிவி கீழே வந்துடும் அப்ப பி ஸ்கொயர் இன்ட்டு வி ஸ்கொயர் ஆகும் அப்ப என்ன ஆகுது இந்த வி ஸ்கொயரும் இந்த வி ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆயிடுது அப்ப ரிமைனிங் எழுதுங்க கே பி இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஏ பிளஸ் பி மைனஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஏ மைனஸ் எக்ஸ் அடுத்த நம்ம இருக்கு பி மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ ஹோல் கியூப் இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் இதுதான் இதனுடைய கே பி கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம உங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தொடர்ந்து இது போல வீடியோ நிறையா போட போகிறோம் தொடர்ந்து இருந்துருங்க நன்றி மாணவ தங்கங்களா